kom na my toe, belofte 7, God se twee getuies. Welkom en het is so lekker om jou ook hier te zien. Mag jij ook vandaag openbaring ontvang, oor die twee getuies daar in openbaring 11 vers 3 en 4. Kom ons bid net eers, onze Vader, laat u wil geskiet en dankie voor alles in ons leven. Jere, dank je voor goede en voor slechte tijden, want ik weet, u is elke oomlik bij ons teenwoordig. Amen. Nou, ons het allemaal al die story oor ou Noach in sy ark gehoor, ne? Ook oor een Mooses wat die rooi see in twee laat loof. Ons het allemaal al die story oor ou Simpson gehoor, en hoe hy met de leeuw weg, David en Goliath, ons het allemaal al die stories gehoor, maar een story het achterweeg geblei, en wat ons nog niet gehoor het nie, en wat die Heere aan ons wil openbaar, is die twee getuies. Hoekom is so dit wees? Jou onthou ons openbaring 4 vers 1, kom op hier in Johannes, ek sal vir jou wees. Wat was? Wat is? En wat hierna moet gebeur? Nou openbaring 11 vers 3, Net een specifieke vers in die hele Bijbel met die woorden twee getuies. Dat komt net één keer in die woord voor en ons sien dit daar in openbaring 11 vers 3. En kom ons kyk daar nou. Maar ook zien ons die symbolische betekenis vanaf Genesis tot hier in openbaring 11 vers 3. Ek, sê die Heere, sal aan my twee getuies opdracht gee. Nou, drie vrouw om te oordink in verband met openbaring 11 vers 3. 1. Wie is hier die twee getuies werkelijk? Hulle, nummer 2. Wat zal hulle die twee getuies doen? En nummer 3. Hoekom dra die twee getuies rook leren? Nou, daar is baie speculatie oor wie hier die twee verteenwoordigers van God zal wees, nee? Kom eens kijken wat die Bijbel, die enigste ware bron van inlichting, oor die onderwerp van Godse twee getuies sê, en kan ons vraag, Heere, laat u lig op hier die twee verse vandag skyn, openbaar dit aan ons, dit wat u vir ons wil wees, sê en leer, kan je jezelf nou een dink nee? O Johannes het alleen daar op die eiland Patmos. En skielik is daar een stem, so hard soos die geluid van een oorlogtrompet en God sê aan Johannes, daar in openbaring 1 vers 11, skrywe wat jy sien in een boek op. God sê dit aan Johannes, en dit is hoe ons dit vandag sien, omdat Johannes gehoorzaam was en hy dit geskrywe. En Johannes skrywe wat God dier die engel aan hom sê. Hy skryf nie wat hy dink nie. Hy skryf wat hy hoor en sien. En Johannes hoor die volgende woorde daar in openbaring 11 vers 3. Ek sal aan my twee getuies opdracht gee. En hulle sal met rook leren aan my boodskap 1260 dagen lang verkondig. Nou dan kan ons terecht vraag, maar Johannes, wie is die twee getuies wat voor drie en een half jaar lang voor God gaan profiteer en dan en dit nogal met rook leren aan? Ja, daar is niet een stemmigheid oor wie die twee getuies is nie. Dank zien, lees en verstaan, jij dit anders as ek. Vandaag gee ek slechts wat ik verstaan wie die twee getuies is. En die vraag wat ik vraag is dit, is die twee getuies net twee mensen? Partijmense glo die twee getuies is twee mensen. daarom glo hulle hierdie twee mense is Elisa en Jenoch. Ander mense glo weer dis Elia en Mooses. Dus wat moet ons glo? 
Die woord sê duidelijk in Hebreus 9 vers 27 Een mens is bestemd om net eenmaal te sterven, en daarna kom die oordeel en ons weet verseker dat Moosa en Elisa wel gesterf het maar jy nog en Elia hulle het nooit gesterven nie hulle is dier God net dood eenvoudig van die aarde af weggeneem ons sien het daar in Hebreus 11 vers 5 omdat jy nog gegloe het, is hy weggeneem, zonder dat hij gesterf het. So staan dit ook in Genesis 5 24 en in 2 Konings 2 vers 11. Elia is in een stormwind op die hemel in. Lees vers 1 tot 18. Jy nog in Elia het niet gesterf nie. Dus maak je stelling sin nie, wat denk jy? Denk je dat kan dat die twee getuies van openbaring 11 vers 3 wees? Kan dit dalk wees dat die twee, Elia en Henoch, die twee getuies gaan wees, omdat hulle nie op aarde gesterf het nie? Want is toch wat mens dink as jy lees, twee getuies, twee mense, nie so nie? Kom ons kyk verder. Die woord verklaar, dat die twee getuies baie wonderwerke sal laat gebeur. Hoekom? So dat die wereld kan glo dat Jezus precies is wie hy sê is en dat hy gaan terugkom. Die twee getuies sal dier Godse wil en kracht vuur uit die hemel kan laat val. Dis precies wat God dier die profeet Elia ook destijds daar in 1 Konings 18 gedoen het, nee? Jylle onthou moos hou Elia het gebid en God het vuur gestuur. Elia die Heere gevra, Antwoord my Heere, Toe kom daar vuur van die Heere af, en het verbrand die offer, het verbrand die hout, die klippe en die grond om die altaar. Dus, as die twee getuies vuur uit die hemel kan laat val, omdat God het goedkeer, dan kan dit moest dalk je leer wees, wat een van die twee getuies gaan wees. Dit maakt toch sin nie waar nie? Maar wat van ou moos is? As daar nou een persoon is wat met wonderwerke te doen gehad het in die Bijbel, dan is dit moos is, dier wie God gewerk het. Maar ons het toch gesien die woord sê, een mens is bestem om net eenmaal te sterven nie, dan je Hebreus 9,27. Kom ons gaan het gauw op een seispoor met Mooses na Matthies 17 toe terug. Hier sal ons iets baie interessant, diep en kostbaar ontdek. Jesus neem vir Petrus, Jacobus en Johannes saam die hoge berg op, waar hulle alleen was en daar boop die berg, recht voor die oog van die drie disciples, het Jesus' voorkomst recht voor hulle oog verander. Jesus' gezicht het begin straal soos die son en sy kleren, word wit soos licht en toe skielik, skielik verskyn Mooses en Elia ook uit die niet en hulle praat met Jesus. Ja, Matthies 17 vers 3. Skielik het Mooses en Elia aan hulle verskyn. Skielik. Lees maar verse 1 tot 8 oor precies hoe dinge daar op die berg verloop het. Nee. Nou vraag ek myself sommer so terloops. As Mooses saam met Elia voor Jezus en die drie disciples verskyn het, dan leef hy moos, nie waar nie? <laughs> Hoe kom ons dan nou op die punt om te zien wie die twee getuies gaan wees, en dis net hier waar die dinge begint. Kom, vat my hand en stap saam met my dier openbaring 1 vers 3 en 4. Na alles wat ons nou gesê het, is dit tyd om terug te gaan na openbaring 11 vers 3 en 4 toe. Te kyk, en wat daar staan met de oop en een objectieve gemoed te benader. Johannes is een engel van God wat om wijs en openbaar, wat hij moet schrijven in verband met die eindtijden en openbaring. Die hele boek openbaring is vol visioene, cijfers en symbolen en wat dit alles interpreteer. Maar in openbaring zien Johannes die beelden over de toekomst en die engel keer altijd terug om dit op te volg en om dit aan Johannes te verduidelik, dit uit te le en te wees wat die visioen symbool beteken. 
Die een ding wat nou baie interessant oor hierdie twee getuies is, wat ons in openbaring 11 sien, is dat die engel nie in die tuil ingegaan om Johannes te wees of te sê of te verduidelik wie die twee getuies is nie en dit los ons met een vraag teken. Onthou een ding, profesie wat aan die mense van God lang teruggegee is teen oor vandagse tyd moet precies die selfde betekenis hee en ek geloof dat soek om God met profete dier visioene, syfers en symbole gepraat het. Hulle moes verstaan en so ook ons wat vandag en ook in die toekomst lewe. Ons is vandag geseend met die heilige gees wat aan ons die woord openbaar net soos die engele dit aan die profete geopenbaar het en wat het beteken en wat aan die kom is en in vandagse lewe wees die heilige gees vir ons. Openbaar die gees die woord Jezus aan ons dier openbarings. Kijk, Jezus praat dier die engel, hy sê daar in openbaring 11.3 I will grant the power of prophecy to my two witnesses for 1260 days, 42 months, 3 and a half years, dressed in sackcloth. God sê gaan twee getuies in en op een baie specifieke tyd opdracht gee om sy boodskap een sekere tyd in die geskiedenis en in een sekere tyd geloof te verkondig. Dit het nog nie gebeur nie. As vers 3 en met die 1260 daal lang verkondig, en dalk vir jou onduidelik is, laat weet my, dan doen ons die hierdie verduideliking daarvan in een parte insetsel. Dis, wees die twee getuies. Eenvoudig, want die engel wees vir ons in vers 4 wie dit is. Hulle, die twee getuies is die twee olijfbome. Jene, dis eenvoudig. Sien jy nou, die twee getuies is die twee olijfbome, lees daar in 11 vers 4, openbaring 11 vers 4. Hulle is die twee olijfbome. Verstaan jy nou wie die twee getuies is? Die twee getuies is die twee olijfbome. En ek vraag myself, kan jy nou meer? Johannes, verduidelik as een blief man. Twee olijfbome het dit nou die vraag oor die twee getuies gaan wees vir ons beantwoord o nee, nee, nee absoluut nie kom ons roep Johannes nader en vraag om wat het beteken Johannes, verduidelik asjeblief wie is die twee olijfbome en wie is die twee lampe en wat symboliseer dit openbaring 11 vers 4 sê moos en ook die twee lampe wat voor die Heere van die aarde staan gaan lees Sagaria hoofstuk 4 en 5 Dit sal al klaar aan jou goeie verduideliking verskaf Goed Die tyd van die gebeure met die twee getuies in openbaring 11 is die tydperk net voor Jesus' wederkomst Die twee getuies is nie twee enkel mense nie Die twee getuies is die symbolische twee oorlijfbome en die twee kandelaars waar uit goud leerige oliestroom en die olie is die symbool van die heilige geest van God wat vloei goed ons moet net gauw eers weer op een syspoor net om een paar profesie van lang terug met openbaring 11 te vergelijk en dan wees die heilige geest ons een paar baie opwindende dinge om beter te verstaan hoe dat God altyd die selfde is en bly sy die Heer is een woord verander nooit kyk dan Sagaria 4 vers 11 tot 14 nee, kom ek lees het vir jou Sagaria vraag vir die engel sê vir my wat beteken daar die twee olijfbome weerskante van die kandelaar en die engel sê vir Sagaria weet jy nie wat het beteken nie en ek het gesê Nee, meneer, ek weet nie. Toe sê hy, die engel, nie, dit is die twee gesalftes wat in diens staan van hom aan wie die hele aarde behoort. So nou weet ons, 
Daar is twee gesalftes, twee getuies, twee olijfbome en twee kandelaars. En ik vraag mezelf weer een keer, weet je nou wie die symbolische twee getuies is? <laughs> ja nou man, ja, ik heb de vraag voor mezelf over die betekenis van hier die twee olijfbome. Ja, ik heb de vraag voor mezelf over die betekenis van die gedeelte. Maar het is eerst tijd om die woord te oordink. Weet jij of en waar daar in een olijfboom in die Bijbel als een enkel persoon verwijs? Of verwijs een olijfboom in die Bijbel? Altijd. Ik zeg weer, altijd. En die Bijbel praat baie van olijfbome op baie plekken. Dit verwijs altijd naar menigvuldige mensen. Niet naar een paar mensen, nie, twee mensen. Nie. Dit verwijst altijd naar menigvuldige mensen of nazi's. Verweet God die oerlijfboom genoemd door in Jeremia 11, vers 16? Die Joden. Die oerlijfboom verwijst niet naar één of twee personen, maar naar beide. En wat zei Jeremia? Als ze niet alle zonde beleid en alle zonde laat staan, nie, Sê Jeremia 11 vers 16 Ah, jelle is een groen olijfboom met mooi gevormde vruchten. So het die Jere jou genoem Let ook hier op na die symbolische taal En hoe die Jere na die Jode verwijs Maar als die hordes met de gedruis kom, sê die Jere Sal hulle jou blare aan die brand steek En jou takke kaal stroop dat de mens denk aan die wingerd in die evangelies nee. hier die olijfboom in vers 16 verwijst naar die jode na hulle wel iemand vraag dit is alles goed en wel ons blij daar in die oud testament maar is daar enige plek in die nieuwe testament waar een olijfboom naar mensen of nazi's verwijst wel kom ons van het uit Kom ons kyk daar in Romeine 11 vers 24 en daar sê Paulus Paulus sê hier dat die jode een olijfboom is waarvan partijtakke afgebreek is omdat hulle nog nie glo en hulle sondes wil beleid nie en as gevolg daarvan gaan God nog een olijfboom een tweede olijfboom voortbring wat om gaan dien en sê dat die heidene die heidene nie nou ook deel is van die olijfboom en zie daar daar is die twee olijfbome eerste boom stel die jode voor en die tweede boom stel die heidene voor twee bome stel die twee mensen voor en nee 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 stel nazi's voor Romeine 11 vers 17 partij van die takke is uitgekap en jij, een wilde olijf is tussen die andere takke op die mak olijf geënt. En zo so het je deel gekregen aan die levenssap van die mak oorlijf se wortel. En wie is die wortel? Jesus Christus, levengevende uh, uh, wortel. Moet je dan niet boe ander takke verhef nie? Moet je ook niet verbeel, jy is iets nie. Dit is niet jij wat die wortel draan nie. Die wortel Jesus draai jou. Zie niet wat is bezig om te gebeur. Wat Paulus hier aan die mensen verduidelik is, dat hulle nou ook deel van die olijfboom is. Maar hy waarskeel hulle om niet arrogant te raak nie. Ja, symbole, cijfers, visioen en profetie is niet altijd makkelijk om te verstaan nie. Maar als God ze lucht daarop val, dan is dit de openbaring om te verstaan. Dan kan je maar weet, dis iets wat die Heere aan jou wil wijs en vir jou wil sê, dankie Heere Jesus vir die heilige gees. Jy sien dis nie, dis nie net jode nie, dis nie net heidene nie, al by in een olijfboom ingeplant, maar twee bome wat God dien. Paulus sê verder vir hulle in Romeine 11, 25, Kijk, ons staan hier voor een geheimenis broers, en ek wil hy jylle moet weet wat dit is zodat so jullie niet te zelfverzekerd zal wees nie. Die verharding 
het oor een deel van Israel gekom en duur, totdat die volle getal uit die heiden nasies in die koninkryk ingegaan het. Kan jy sien hoe groot is die genade van die Heere en op hierdie manier sal die hele Israel gereed word. Lees het dan Romeine 11 vers 25 tot 32. Paulus sê, ja, mens het afgedwaal en daar is baie ongeloof in Jezus, maar iets gaan gebeur. En dan sal die jode weer tot geloof in Jezus kom. En as dit gebeur, sê die woord daar in Romeine 11, 24, sal hulle, hoor jy, sal hulle in hulle eie, oor lijfboom, ingeënt, ingeplant word, en let op, dis een volk, nie net twee mense nie. Kom ons kyk weer, vers 3, ek sal aan my twee getuies opdracht gee en hulle sal met roudlere aan, my boodskap 1260 daar lang verkondig. Hulle is die twee olijfbome en ook die twee lampe wat voor die Heere van die aarde staan. Sê dit hier dat die twee getuies is mense? Nee, Dit sê in vers 4, hulle is twee olijfbome. Die twee getuies is twee olijfbome. Jy sien, as die dag kom dat God sy kracht gaan uitstort, as die dag kom dat God sy geest gaan uitstort, sal die twee olijfbome gereed wees om God ten volle te dien. Daar is twee olijfbome, maar ook sê dit daar is twee lampstanders, En dan moet ons ook onthou dat dit alles een visioen is wat Johannes gesien het. Hier die visioen in openbaring 11 vers 4 is precies wat Johannes ook in openbaring 1 gesien het. Om dit te verstaan moet ons elke woord en symbool onderzoek en dan sien wat het recht dier die woord sê en ek bedoel recht dier die woord. Is jy gereed vir dit? <laughs> ons is amper klaar. Ons is bezig om af te sluit. Dit zou nie nodig gewees het, as die engel die twee getuies aan Johannes geopenbaar het, soos hy die dier en die draak aan Johannes geopenbaar het nie. So, hoe gaan ons nou gauw bepaal, wie is die twee lampstanders? In die begin van openbaring het die engel vir Johannes een ander visioen oor die lampstanders laat sien. En in daar die visioen was die engel duidelik aan Johannes, wat die interpretatie uh, van die lampstanders is en wat dit verteenwoordig. Dit laat ons dan verstaan wat die lampstanders in bybelse terme en visioene beteken. In openbaring 1 vers 12 sien Johannes die visioen van die verheerlikte opgestane Jezus Christus en ook sien hy 7 gouwe kandelare. Openbaring 1 vers 12 Ek het omgedraai, sê Johannes, om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 gouwe staanlampe gesien. En tussen die lampe, iemand soos die sien van die mens. En in vers 20 ontvang Johannes die visioen en die interpretatie oor wat die symbole beteken. Openbaring 1 vers 20 En dit is is die verborgen betekenis van die zeven sterren wat je in mijn rechterhand gezien het, Johannes, en van die zeven gouwe lampe. Die zeven sterren is die leraars van die zeven gemeentes, en die zeven lampe is die zeven gemeentes. Ja, die boek openbaring is een boek van symbole, en net uit een versie daan openbaring, een vers 20, sien ons, Een paar symbole. Die sterre is een symbool vir die engele. Die lampstaanders is die symbool vir kerke. En wat is een kerk? Is die kerk een enkel persoon? <laughs> nee, 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 beslis nie. Een kerk is een groep mense. Dus, in openbaring 11 vers 4, wat sê dat die twee getuies is die twee lampstaanders, dan sê dit, Die twee getuies is wat? Het is twee kerke of twee identiteite. Twee kerke, twee groepe gelovig is. Die twee olijfbome 
verteenwoordig mos die jode en die heidene en ook verteenwoordig alle die twee kerken, die twee lichamen van gelovigers, jode en heidene. Dit is zo so helder verstaanbaar. Die twee getuies is gelovigers, Godse kinders, wedergebore kinders, hulle is, is oorlijfbome, hulle is die twee nasies, oorlijfbome, jode en heidene, en in diezelfde sin is hulle ook die twee lampstaanders, want hulle is God se kerk. Als ons dan ook kan verstaan, ons is ook deel van die lampstaanders, die lichaam van Christus, dan kan ons ook verstaan hoe kom Jezus altijd uitspraken uh, gemaakt het soos aan Matthäus 5 vers 16 laat jou lach skyn of Lukas 12 35 wees greet jippe om gort jou lamp moet brand sien alles begin bij mekaar kom want Jezus verwijst naar zijn mensen als lampen en licht Jezus verwijst naar zijn mensen als vijenbomen oorlijfbome, wingertakke af van die begin af. Hij verwijst ook naar ons als bome en hij verwacht ons moet vruchte dra. Hierdie is geweldig groot, want van nou af kan je niet meer diezelfde naar jezelf in de spiel kyk nie. Ek en jy is ook getuies vir God, wat God zelf in een oorlijfboom ingeënt het en is daarom nou een van zijn lampstaanders om voor God te getuig en sy licht uit te dra. Die twee getuies is niet twee individuele mensen nie, maar ons allemaal wat in Christus glo, wat om aangeneem het en wedergebore is. Jij is ook een krachtige getuie voor onze God en Vader. Nog net een symbool om op te maken. dan in openbaring 11 vers 3, Drest in Seklof. Geklee in rouwkleere. Wat interpreteer die woorden? Voor ons geweet het wie die twee getuies van God is, het ons maar net aangeneem dus twee oumans geklee in sakke, reg? Maar nou dat ons weet de symbolen, weet ons dat die kleren, rouwkleere, sekklof, iets anders symboliseer. Ons sien dat hier die woord recht in die Bijbel verskyn. Dis kleren recht in die woord wat mensen aangetrek het as hulle belei of as hulle hartseer was. Dis ook die symbool als iemand weer terug naar God draai, als een symbool van een innerlijke hartsverandering. Hulle sou rouwkleren sekklof aangetrek om te wees hulle is jammer en gereed om om te dien. Ons sien dit met Jona toe hy in Ananive toe is, nee, die twee getuies het sekklof aangetrek, rouwkleren. Dit is een symbolische teken dat een groep mensen jammer sê en een hart- en gezondheidsverandering ondergaan en recht is om God oprecht te dien. Jy sien as die kracht van God daar die dag dier die geest gaan val, gaan nie elkeen dit ontvang nie. Daar is baie mense wat sê hulle is christene, baie wat sê hulle is kinders van God en aan Godse kant is. Maar die enigste mensen wat die kracht zal ontvang, is hulle wat rouwklere aantrek. Hulle wat een gesinsverandering ondergaan en oprecht met God verkeer. En een verhouding met God is, wat echt en oprecht is. Wat hulle zelf aan God oorgee en God met hulle hele hart soek. Die oomlik wat God sien mense, jode en heidene, ja, ook ek en jy, trek rouwkleren aan, dan zal die oorlijfboom groei en bly staan. Als God dit sien, zal die twee oorlijfbome fiks vir diens gevind word, en om diens was nog nooit te voeren nie. En dan zal God zijn kracht, door sy gees, op hulle laat kom. Net dan. Ik sluit af met de vraag, gloe jy dit? Amen.